వెల్కమ్ టు ఐబిఆర్ నౌ దిస్ ఇస్ కృష్ణ ఈరోజు మనం మహబూబాద్ జిల్లా నెల్లికూరు మండలం మేచరాజపల్లె గ్రామ సర్పంచ్ ఎలిషాల లక్ష్మి దేవేందర్ రావు గారితో ఉన్నాం ఈ యొక్క ఊరిలో దాదాపు ఎప్పటికీ ప్రజల మధ్యలో ఉండుకుంటూ ప్రజల మన్నాలు పొందుకుంటూ గ్రామ ప్రజల అభిప్రాయ మేరకు బరిలో నిలిసి ఏ వ్యక్తితో ఏ వ్యక్తి ద్వారా అయితే ఓడిప ఓటమి పాలైందో మళ్ళీ అదే వ్యక్తి మీద ఆరు వందల పైచిలకు ఓట్లతో గెలుపొందిన విజయకీర్తనం ఎగురవేసిన లక్ష్మి దేవేంద్ర గౌర్తో ముఖాముఖి సార్ నమస్కారం మేడం నమస్కారం మీ కుటుంబ నేపథ్యం చెప్పండి మా అన్న పేరు దేవేందర్ రావు నా పేరు వెల్షాల లక్ష్మి మా బిడ్డ వెల్షాల శ్వేత స్వాతి రజని మేడం మీ సారు ఎప్పటి నుంచి వెళ్ళి రాజకీయ ప్రస్థానం చేశారు ఏ అంటే ఏమేమి పదవులు రాజకీయాల్లో ఈ వరకు చేశాడు టీఆర్ఎస్ గురించి చేసినాం మేము అప్పుడు చేస్తే ఓడిపోయినాం ఇప్పుడు ఎన్ని పెండి చేసినా గెలిచిన అంటే క్రితము టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొంతకాలం పనిచేసిండు ఆ తర్వాత మళ్ళీ టీఆర్ఎస్లో కూడా అంటే ఏంది అవకాశం ఇవ్వలేదు ఏది సర్పంచ్గా అవకాశం ఇవ్వలేదు మా మీద పోటీగా నూట పది ఓట్లతోటి ఓడిచ్చిండు మమ్మల్ని క్రితము నూట పది ఓట్లతో ఓడి ఓటమి పాలకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ గెలిచిన ఇప్పుడు ఎన్ని వందల మేడతో గెలిచారు ఆరు వందల ముప్పై ఒకటి ఇప్పుడు మీ జాడితో గెలిచిన సార్ మమ్మల్ని గెలిపించిండ్రు గ్రామానికి ఏది వచ్చినా కూడా నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా సో ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు ఏంటి అని మీరు భావించారు మొన్న మీకు సర్పంచ్ ట్రైనింగ్లో చెప్పిన అంశాలు ఏంటి చెట్లు చెట్ల పెంపకం అని చెప్పిండ్రు ఇనుకుడు గుంటలు లాట్రోన్లు ఇండ్లు మొక్కలు అన్నీ చెప్పిండ్రు అవన్నీ పాటిస్తారు మరి దీని ప్రకారంగా చెట్లు కానీ లాటరీ కానీ ఇంకుడు గుంతలు కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ కానీ ఇక్కడ ఏవేవి ఎంత మేరకు అవసరమో ఇక్కడ ఇక్కడ సీసీ రోడ్డు మొత్తం ఉన్నాయా మీ మీ ఊరంతా లేవు అంటే చేసి వదిలిపెట్టిండు అవి ఇప్పుడు మేము పూర్తి చేస్తాం ఇంకొక సగం సీసీ రోడ్లు మీరు ఇప్పుడు వేయాలి ఇప్పుడు మేము చేయాలి ఇక్కడ డ్రైనేజ్ కూడా అంటే సైడ్ కాలువలు మొత్తం ఉన్నాయా ఇంకా సగం కావాలన్నా సైడ్ కాలువలు అసలే లేవు చేస్తాం ఇప్పుడు మేము ఓకే దాంతోపాటు ఇక్కడ అంటే ఏంది ఇటు సీసీ రోడ్ కావాలి సైడ్ కావాలి కావాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకుడు గుంతలు సగం మీద కట్టారా ఇంకేమైనా కట్టవలసిన అవసరం ఉందా కట్టేటివి ఉన్నాయి సగం కట్టేటి లాట్రూమ్లు ఉన్నాయి చేసేటి ఇక బెడ్రూమ్లు అంటే రాలేదు ఇక్కడికి అసలే ఆ బెడ్రూమ్లను ఇక్కడ ఎంతమంది అరాతో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు మీరు అంటే ఇవారికి ఏమైనా దరఖాస్తు పెట్టుకోవాలి ఉంటారు కదా కొంతమంది సో వాళ్ళు ఎంతమంది ఉండే అవకాశం ఉంది పూర్తిగా మరి ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంకా ఏం పర్మిషన్ రాలేదు మీ సారు మీకు ఎంత మేరకు సహకరిస్తాడు మీ సారు చాలా సహకరిస్తాడు సార్ మీరు చాలా సహకరిస్తున్నారట అంటే మేడంకు ఎలాంటి సలహాలు కానీ సూచనలు కానీ ఇస్తుంటున్నారు ఇప్పుడు మా ఆదర్శం ఏంటంటే మేము గ్రామాన్ని ఇంతమంది ఎన్ని విధాలనే వెనకబడి ఉన్నది దాన్ని పూర్తిగా డెవలప్ చేయాలనే అంశ ఆలోచనతో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మేము పోరాటం చేసి ఆ రోజుల్లో గెలుస్తామా గెలవమా అనుకున్న తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసి నిలబడ్డాం అప్పుడు కొద్ది తేడా మీద ఓటమి పాలైన అయినా కూడా అదే ఉద్దేశంతో మేము ఆ పార్టీలోనే కొనసాగుకుంటుంటే ఏంటంటే అది ఒక అధికారికంగా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని చూసిస్తే రెబ్బెల్గా మళ్ళీ మేము నిలబడి ప్రజల యొక్క ఆశీర్వాదం బాగా ఉన్నది ప్రజలు కూడా మాకు బాగా ప్రోత్సహించండ్రు ఓట్లు కూడా బాగా వేసిండ్రు ఏంటంటే మాకు ఇప్పుడు పది సంవత్సరాల గురించి చేయనటువంటి పనులు ఇప్పుడు మేము చేసి చూపించడం కోసమే మేము మీ బయటకు రావడం జరిగింది చేస్తాం లాటరీలు కొంతవరకు చాలా వరకు పెండింగ్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా చెప్పిస్తాం వంద వంద పర్సెంట్ అన్నీ చేయాలనే ఉద్దేశంగా ఉన్నాం సో ఇక్కడ మేడం చెప్పినట్టుగా దాదాపు సరే సీసీ రోడ్ సగం అయిపోయింది ఇంకా సగం చేయాలి తర్వాత ఏది మీకు సైడ్ కావాలి కూడా సగం సగం అయిపోయింటారు కదా అదేవిధంగా ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్కు దరఖాస్తు చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఇక్కడ ఇల్లు లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే కొంత లీస్ట్ పెట్టినాము అవి వంద వరకు వంద నుంచి నూట యాభై రెండు వందల వరకు అయ్యేటట్టు ఉన్నది వాటికి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మేము సాధ్యమైనంత వరకు తీసుకొచ్చి అందరికీ కట్టేయాలని మేము ఉద్దేశంగా ఉన్నాం ప్రతి పని ఏ పని అయినా కూడా 
చేయడానికే మేము ముందుకు వచ్చినాం దాంతోపాటు మరి ఇక్కడ అంటే మీకు మరి మీరు ఏమైనా ఎమ్మెల్యే గారికి పోయి ఒకసారి కలిసి వచ్చారా కలిసినాం అండి అధికారికంగా ఎందుకంటే కలవాలని పోయినాం కలిసినాం ఎమ్మెల్యే గారు కూడా సహకరిస్తామన్నారు అధికారులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు మాకు ఏ పని అయినా ఇస్తామని అన్నారు ఏ పని కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే సీసీ రోడ్లు కూడా చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి వాటిని కట్టిస్తాం ప్రతి ఒక్క రూపాయలు ప్రతి దాన్ని మేము ఊరు కోసం వినియోగించుకుంటూ ఊరిని డెవలప్ చేయాలని ఆశలు ఆలోచనతో మేము బయటకు వచ్చినాం అన్ని విధాలుగా డెవలప్ చేస్తాం అండి అంటే సుమారు మీరు అన్న ప్రకారంగా దాదాపు రెండు వందల పైచీలకు ఇక్కడ ఇంట్లో అవసరం ఉండే అవకాశం ఉంది కదా అంటే ఇరవై నుంచి ముప్పై కోట్లు మీ మీ బడ్జెట్ ఇక్కడ సో అంటే మరి దీనికి గాను మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే గారితో ఏమన్నా ప్రస్తావించారా ఏమన్నా వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పారా చెప్పినాం సార్ చెప్తే ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ వెళ్తే సాంక్షన్ ఏమైనా వస్తే అన్ని లిస్ట్ ప్రకారం పెడతా ఉన్నారు ఇక్కడ మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు వస్తున్నాయి సార్ మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు పూర్తిగా సాగ అవి వస్తా లేవు కొన్ని రోజు ఒక వారంలో ఒక రెండు మూడు రోజులు వస్తున్నాయి కొన్ని సందర్భాలలో వస్తలేవు అవి కూడా వచ్చేసారి మంచి క్లియర్గా మేము పంపిస్తామని వాళ్ళు కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు మేము ఊళ్ళో కూడా కొద్ది నీళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంటే అవన్నీ సాల్వ్ చేసినాం ఫస్ట్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ భూగర్భ జలాలు అంటూ అడగంటే బాగా ప్రాబ్లం అయితే అవి కూడా కొన్ని లీజుకు బా బోర్ బావులు అని తీసుకొని కూడా జనాలకు మంచి నీరు అందిస్తున్నాం నీళ్ళ కాడ ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఇంకా కొన్ని కొన్ని పనులు ఇప్పుడు మాకు కూడా ఏ పని ఉన్నా ఊళ్ళే ప్రజల కోసం అయితే మేము ముందు పడి చేస్తున్నాం సో అంటే ఇది రెండు మూడు బాయిలు ఎండిపోతే ఇప్పుడు రెండు మూడు బాయిలు లీజ్ తీసుకున్నారు అన్నట్టు రెండు బోర్లు లీజ్ తీసుకొని మేము మళ్ళీ డైరెక్ట్ పెట్టి నడిపిస్తున్నాం సో దా ప్రాబ్లం అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ రెండు దాబాల పంట వండడానికి అవకాశం ఉందా అంటే మీకు ఏది చెరువులు పూర్తిగా నిండు ఉన్నాయా ఒకవేళ నిండకపోతే అక్కడికి కెనాల్ ద్వారా ఏమైనా నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉందా ఆ చెరువు నింపడానికి ఇప్పటి వరకు మాకు కెనాల్ వచ్చింది కానీ దానికి సీసీ చేయలేదు ఈసారి సీసీ అయినాయి కాబట్టి చెరువులోకి డైరెక్ట్ నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పటి వరకు అయితే నీళ్ళు మాత్రం మాకేం రాలేదు వస్తే మాత్రం చెరువులు నింపుకోవచ్చు మిషన్ కాకతీయ కూడా సగం సగం పనిచేసి ఉన్నది ఆ పనులు కూడా పూర్తి అయితే మాకు కూడా నీటి వసతి బాగుంటుంది అవి కూడా చేపియాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అంటే మీరు చెరువులు కనుక నింపితే మాత్రం రెండు దాబాల పంట ఉంటుంది ఇటు రైతులు కూడా ఆర్థికంగా బలోపేతనం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా చెరువులు నిండినంటే రెండు పంటలు ఇక్కడ పండడానికి కూడా ఉంది ఇక అది కెనాలు వచ్చిందంటే మాకు కూడా పూర్తి సహకారం ఉంటుంది ఇక్కడికి కెనాలు రాగానే ఈ ఊళ్ళో బాగా నీటి ఎద్దడు బాగున్నది మొత్తం మంచి మంచి బోర్లే ఎండిపోతా ఉన్నాయి ఇక వేరే లీజ్ తీసుకొని కొద్ది వారం పది రోజులు బాగా ఇబ్బంది అయింది నీళ్ళకు కూడా అవి కూడా సాల్వ్ చేసినాం సార్ ఇప్పుడు మంచిగానే ఉన్నాయి పర్వాలేదు ఇక్కడికి మీ యొక్క గ్రామ సిబ్బంది ఎంతమంది సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు సిబ్బంది అటెండర్లు ఇద్దరు ఉన్నారు కారోబార్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే కార్యదర్శి మీ మా ఊరికి ఎంతమంది సిబ్బంది ఉండాలో దాన్ని కొంచెం అని అంటే మళ్ళొకసారి గ్రామ సభ పెట్టి దాంట్లో ఎంతోమందిని ఉంచాలి ఎంతోమందిని తీసుకోవాలని ఆలోచన చేస్తామన్నారు అంటే వాళ్ళకు అతి తక్కువ వేతనం కాబట్టి సో మీరు ఏమైనా పెంచే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఆ పోయిన పీరియడ్లో కూడా ఒక ఆరు నెలల నుంచి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వలేదు మేము వచ్చినాక మేము కూడా తీసివ్వడానికి ప్రయత్నంలో ఉన్నాం కానీ ఇప్పటి వరకు మాకు చెక్ పవర్ రాక అదొక ఆరు నెలలు ఇప్పుడు ఒక మూడు నెలలు తొమ్మిది నెలల వరకు వాళ్ళ జీతాలు పెండింగ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా కూర్చొని ఒక గ్రామ సభ పెట్టి మేము వార్డ్ నెంబర్లు సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ అందరు కలిసి వాళ్ళకు ఏదైనా ఎంత పెంచాలి ఏం చేయాలనే ఆలోచన కూడా మేము తీసుకుంటాం పెంచుతాం వాళ్ళ పనిని బట్టి ఉంటుంది దాంట్లో కూడా సిబ్బంది ఏమన్నా తక్కువ ఉంటే కార్యదర్శి ద్వారా మేము ఎంతమందిని పెట్టుకోవాలో చూసి కూడా పెట్టుకుంటాం సో దాంతోపాటు ఇక్కడ కార్యదర్శి కానీ అటు విఆర్ఓ కానీ రెగ్యులర్గా వీళ్ళు వస్తున్నారా పనికి ఇక్కడ వాళ్ళ 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 డ్యూటీ బాగా చేస్తున్నారా వాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఐదు నాలుగైదు ఊళ్ళు ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చేసరికి ఇప్పుడైతే సెక్రటరీకి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు అంటే అది ఇవాటి నుంచి వెళ్ళి దాదాపు ఏ ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామానే ఒక విఆర్ఓ మాత్రమే ఉండవచ్చు అట్లా అవును ఇప్పుడు మాకు సపరేట్ ఒక చెక్ సెక్రటరీ వస్తా ఉండు వచ్చిందంటే మాకు కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదని మేము అనుకుంటాను మరి విఆర్ఓ ఆయన ఆయన రెగ్యులర్ వస్తున్నాడు మరి విఆర్ఓ సారి ఆయనకు వారికి కేటాయించిన రోజు రోజులు కూడా వస్తలేడా వస్తుండే కానీ తక్కువ మాకేమన్నా ఏదన్నా ఇప్పుడు ఒక బియ్యం వస్తలేవు అంటే ఫింగర్ ప్రూఫ్స్ పెట్టాలంటే ఆయన కొంచెం ఎందుకంటే ఆయనకు నాలుగైదు ఊళ్ళు ఇచ్చే వరకు వాళ్ళు కూడా రాలేక కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది సో మరి ఇక్కడ భూ సమస్యలు అట్లనే ఉన్నాయా ఏమన్నా లేకపోతే కొంత తక్కువ అయినాయా పెరిగినాయా ఇప్పుడు దీంట్లో సిక్స్టీ
ప్రజలకు కావాల్సిన అవసరం ఏ పని అయినా కూడా అన్ని విధాలుగా మేము సహకరించి ప్రతి పనిని పెండింగ్ లేకుండా అన్నీ మేము చేస్తాం ఏ పని అయితే మొదలు పెడతాం ఆ పని పూర్తి అయ్యే వరకు పట్టుదలతో చేస్తాం రైతులకు కానీ రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వాటర్ కానీ ఏదైనా ప్రతి దాన్ని చేయడానికి మేము రైతుల కోసమే వచ్చినాం రైతుల కోసమే చేస్తాం సో ఇదండి లక్ష్మి దేవేందర్ గారు ఇచ్చిన సందేశం గ్రామ ప్రజలకు దాదాపు ఇక్కడ మేము అధికారంలోకి రావడం ఇది మాకు ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశమే సో వారి సేవ చేయడమే మా భాగ్యం అంటున్నారు దాంతోపాటు ఇక్కడ గ్రామంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ అవి సామరస్యకంగా మా గ్రామ అంటే గ్రామ సభల ద్వారా ఏ ఎలాంటి సమస్యలు అయినా కానీ మేము పరిష్కరించుకుంటూ ఉంటున్నారు అదేవిధంగా రాబో కాలంలో ఎలా ఏ ఏ సంక్షేమ పథకాలు వచ్చినా కానీ అవి గ్రామ సభ తిరుమల ద్వారా ఆ రోజులైన వారికి అందజేయడమే లక్ష్యం ఉంటున్నారు ఇంక్లూడింగ్ డబుల్ బెడ్రూమ్తో సహా దాదాపు రెండు వందల పైచులకి ఇక్కడ ఇంట్లో ఇండ్లు అవసరం అంటున్నారు అదేవిధంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో విడతల వారికి ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా వేసుకొని మేము మా గ్రామానికి ఎంతైతే బడ్జెట్ అవసరమో అంత బడ్జెట్ అప్పుడు ఎమ్మెల్యే ద్వారా కానీ అటు ప్రజా అధికారుల ద్వారా కానీ మేము తెప్పించుకొని ఈ గ్రామాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు అదేవిధంగా అటు ప్రజాప్రతినిధులు కానీ అటు అధికారులు కానీ ఈ గ్రామానికి ఎంతైతే బడ్జెట్ అవసరమో అంత బడ్జెట్ కేటాయించి విడతల వారిగా సర్పంచ్ ద్వారా ఈ గ్రామాన్ని పూర్తిగా అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని మా ఐబ్యారు కూడా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్